படத்தோட டைட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யாருங்க வச்சது இயக்குனருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டில் வைக்கிறது இன்னைக்கு தமிழை காப்பாற்ற போறேன் நான் தமிழன் தமிழ்நாடு நல்லா இருக்கணும்னு சொல்ற இவங்க எல்லாம் வைக்கிற டைட்டில் அசிங்கமா இருக்கு பெரிய படங்களுக்கு டைட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு நல்ல டைட்டில் இல்லை கவர்மெண்ட்ல பார்த்தங்க கலைஞர் காலத்திலேயே ஆகட்டும் புரட்சி தெரிய அம்மா காலத்திலேயே ஆகட்டும் தமிழ்ல டைட்டில் வைங்கப்பா உங்க படத்துக்கு வரி விலகு தர வரி விலகுக்காக மட்டுமே தமிழை நேசிக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது தமிழ் உணர்வு அவ்வளவுதான் ஒருத்தன் தான் கைத்தட்டோம் இதுதான் உண்மை தமிழை பற்றி பேசுபவர்கள் எல்லாம் வாங்க நான் ரெடி ஒரு டைட்டில் தர்றோம் அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் கவிதை எழுதுவேன் அஞ்சு நிமிஷத்துல கவிதை எழுதுவேன் எந்த டைட்டில் வேணும் ஒரு சாதாரண பாமரன் சொல்லட்டும் ஒரு டைட்டில் தமிழ தமிழர்களுக்காக போராடுகிறவர்கள் தமிழை பற்றி பேசி புகழ் வாங்க அதாவது புகழ் பெற வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் மேடையில் இன்னைக்கு பேசாத ஹீரோக்கள் எல்லாம் மேடையில் ஜாஸ்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாருப்பா அவர் ஜாஸ்தி பேசுறாரு எதுக்குப்பா எதுக்கு ஏதோ விஷயம் இருக்குதா அப்படின்னெல்லாம் பார்த்தேன் அடத்துக்கு முதல்ல டைட்டில் தமிழில் வைங்கப்பா அந்த டைட்டிலுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு நேற்று ஃபுல்லாக நான் வந்து நிகழ்ந்து எடுத்து பார்த்தேன் உதாரணம் நான் பாக்கெட்லேயே வச்சிருக்கேன் அந்த டைட்டிலுக்கு தமிழ் வார்த்தையே கிடையாது அது தமிழ் வார்த்தையே அல்ல என்று வருகிறது நீங்கள் பார்த்துக்கங்க நான் எதை சொல்கிறேன்றது நான் நீங்கள் குறிப்பிட விரும்பவில்லை என்று ஒரு அற்புதமான டைட்டிலை வைத்த இயக்குனருக்கு எல்லாரும் கர ஒளிது இந்த உற்றானைக்கு உற்றார்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த திரையுலக உற்றார்கள்லாம் வாழ்த்துவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இசையமைப்பாளர் வந்து மிக சிறப்பாக செஞ்சிருக்காங்க உண்மையாவே அந்த முதல் பாட்டு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது ரெண்டாவது பாட்டு ரொம்ப அற்புதமா ஒரு மாஸ் பாட்டா இருந்தது மூணாவது பாட்டுல ஒரு நல்ல ஃபீல் இருந்தது ஹீரோயினும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நான் ரோஷனை எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு எல்லாம் ரொம்ப அசால்ட்டா நினைச்சிருக்காப்ல ரோஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரோஷனை தேர்ந்தெடுத்த இயக்குனருக்கு தான் நான் நன்றி சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் நீங்க பல கஷ்டங்களையும் பல துரோகங்களையும் சந்தித்து இந்த படத்தை எடுத்துக்கிறீர்கள் தெரியும் அந்த துரோகத்தை எல்லாம் வெற்றியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படைப்பை இங்க நாங்கள் பார்த்தோம் சண்டை பயிற்சியும் நல்லா பண்ணிருக்கேன் பயிற்சி நல்லா சூப்பரா பண்ணிருக்கேன் மெரட்ல இருக்க ஒரு பெரிய மாஸ் ஹீரோ உருவாயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில இருந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ அது பத்திரிகையாளருடைய ஒரு பிள்ளை இல்லையா உங்க உங்க குடும்பம் இந்த படத்தை நாங்க ஒண்ணுமே சொல்ல போறது இல்லை இங்க எப்படி அற்புதமா வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியதுன்ற கடமை வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறது அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களும் ஏன்னா பத்திரிகையாளருக்காக தன் உத உயிரை கூட தன் உடல் நலத்தை கூட துச்சமாக எண்ணி அப்படி அவர்களுடைய நல்வாழ்க்கைக்காக கடைசி இறுதி மூச்சு வரையும் பாடுபட்டவர் எனது அன்பு சகோதரர் எங்கள் அண்ணன் திரு ரவீந்திரதாஸ் அவர்கள் இப்போ சொல்றேன் தமிழ் படங்களுக்கு டைட்டில் உற்றான் மாதிரி நல்ல டைட்டில் அவங்க தயவு பண்ணி டபுள் மீனிங் டைலாக் டபுள் மீனிங் டைலாக் இப்ப வர படங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த வரி விலக்கு கமிட்டி மட்டும் இருந்ததுன்னா அந்த படம் எல்லாம் வெளியே வர விட்டுருக்க மாட்டேன் உண்மையா நம்ம தமிழ் தமிழன் பேசிக்கிறோமே தவிர நம்ம உண்மையிலுமே தமிழுக்கு நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் நம்ம மாஸ்டர் இருக்காப்புல பொங்கி எழ வேண்டாமா தமிழ்ல டைட்டில் வைக்கிறது இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பேனர் வைப்பதில்லை என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு 
நம்ம அனைத்து மாஸ் ஹீரோக்களும் இனி எந்த திரையரங்கத்திலையும் பேனர் வைக்கிறது இல்லை முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு பேச்சு முடிவு பண்ணலையா பண்ணணுன்றதுக்காக தான் சொல்றேன் எந்த ஒரு மாஸ் ஹீரோ உண்மையா தன்னை மாஸ் ஹீரோ நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எந்த பேனரும் இல்லாம அவங்க படம் ஓடினாதான் மாஸ் ஹீரோ எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் எந்த பேனரும் வைக்காம மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கிறதோ அதுதான் உண்மையான அரசியல் கட்சி ஆகவே இதை மட்டும் தெரிவித்து இதை நம்ம சினிமாவில் வந்து நம்ம ஆயிரத்தி எட்டு டைலாக் எழுதி கொடுக்கலாம் ஒரு ஹீரோ பேசிடலாம் நம்ம மேடைக்கு வரும்போது யதார்த்தமா இருக்கணும் நம்ம யதார்த்தமாக தான் பேசுவோம் இப்போ ரஜினி சார் எல்லாம் படத்தில் பேசுறதுக்கு மேடையில் பேசுறதுக்கு மேடையில் யதார்த்தமாக பேசுவார் அதனால எல்லா எல்லாரும் நம்ம மேடையில் யதார்த்தமாகவே இருக்க வேண்டும் மேடைகளில் நம்ம நம்ம அந்த பஞ்ச டைலாக்கெல்லாம் தேவையில்லை என்று கூறி எனது உரையை இத்தோடு முடித்து கொண்டு இந்த உற்றா வெற்றி வெற்றி விழாவிலே மீண்டும் நம்ம அனைவரும் சந்திக்க வேண்டும் என்று இந்த ஒரு மேடையில் நம்ம கொஞ்சம் பர்சனலாக ஒரு சின்ன விஷயம் நமது திரைப்பட இயக்குனர் சங்க பொதுச் செயல்மை பொருளாளருக்கு நேத்து முந்தா நேத்து முந்தா நேத்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து முனைவர் பட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பாராட்டும் விதமாக அவருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மாலையன் செய்தியாளர்கள்